Cum ajungem de la, din zona Năsăut? Să mergem spre Vatra Dornei, trecând din nou pe șosele actuale aglomerate. Cum mergem spre Cluj, pe actuala centură nemodernizată? Cum ieșim cu mașini mari de marfă, intrări și ieșiri din zona industrială? Deci sunt câteva probleme, sunt plusuri și minusuri. Deci aceasta poate deveni mai rapidă, pentru care mai puține obstacole, dar nu rezolvă problema orașului și a județului Bistrița. Deci sunt niște lucruri care trebuie puse în balanță. Mai trebuie făcut o precizare. În tot orașele de munte sau în zone premontane, cum este și Bistrița, este greu de realizat centuri. Costul specific pe kilometru al acestei centuri, că e prin sud, că e prin nord, este mult mai mare decât costurile medii din țară. Pe departe. Da. Pentru relief, pentru că sunt zone înguste, pentru că nu e spațiu, că nu sunt terenuri și așa mai departe. Sigur, o să discutăm, dacă mai avea timp, și de... De ore, de expropieri și de case. Sunt da. alte aspecte, sunt de altă natură. Eu discut de o centură durabilă Extrem care se rezolvă și problemele și a regiunii în ansamblu, ca regiune de nord și ale județului și ale uh, municipiului. Mai uh, spun încă un lucru ca să constituie subiect de discuție. Eu am mai discutat subiectul ăsta. Dacă în paralel rezolvăm și această centură, o aducem la parametri și rezolvăm și cealaltă, atunci e în regulă. Dacă o facem doar pe asta, pentru următorii 20 de ani, problema județului nu este rezolvată. Nu este rezolvată, da. Poate sunt și alte interese. Deci dacă ar fi după mine, dacă nu găsim surse decât pentru un Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumul Național din România, este clar că va rezolva o singură centură și nu două. Deci nu va rezolva un inel. Ideal ar fi să avem acest inel. Nordul e important că preia tot ce trebuie, sudul poate fi important că ar fi mai degajat pentru tranzit, tranzitor merge mai repede fără deci să fie cu beneficiu obstacole. ei, ca să spunem da. așa, dar nu... nu La această ori, repet, dacă realizăm o singură centură, suntem în dezavantaj dacă facem sudul. Și mai putem reveni pe urmă la alte detalii, dacă sunt două benzi. Dacă facem în anul 2010, 2012, se dau o durată de execuție de 36 de luni sau de trei ani. O centură doar cu două benzi înseamnă că ne cramponăm la nivelul anilor actuali. Când o să o punem în funcție, va fi aglomerată deja. A, domnul Andrei, ca o chestiune care vreau să, să o lămurim în seara asta. În ce stadiu este acest proiect al centurii de sud de care ne-am trezit și noi jurnaliștii, la un moment dat nu știam de centura de nord, ne-am trezit și noi jurnaliștii că se vorbește de centura de sud, ne știm de exact despre ce este vorba, în ce stadiu este acest proiect la Compania Națională de Autostră și Drumul Naționale. I-am vorbit și cu cei de la Iptana care spuneau că... Da, să mergem în continuare pe varianta sud, varianta 2, care a fost, a fost, a, mă rog, varianta care a fost hotărâtă. Asta pentru că autoritățile locale, în special primăria, a, a determinat proiectanții ca să se debaraseze de partea de nord și să îmbrățișeze doar varianta de sud. Primarul Bistriței spun... spunea că proiectantul este cel care a hotărât no, această no, variantă. Excus. Dacă vreți, am avut și azi o întâlnire cu proiectantul. Așa. Uh, am mai avut întâlnire și cu două luni. Dacă vreți, am vizitat și zonele. Părerea mea este, era alta. Uh, din punct de vedere al traficului și al realizării unei centuri optime în raport cu un oraș cu perspectivele de dezvoltare, un oraș la 50 km față de marginea actuală a orașului, optim era această zonă. Deci aceasta era zona optimă. Care o colește. Dar, pe deal, pe la Pășune, pe unde e deci să urcăm pe deal și nu pe sub deal. Deci aceasta era varianta optimă pentru sud. Nordul rămâne cu ceea ce am spus. Dar sunt de nivelări foarte mari, ar trebui câteva tuneluri, s-ar depăși costurile specifice pe kilometru, la un drum de centură deci la un drum cu rang de drum de centură, sunt niște costuri specifice limită. Deci când se calculează durata și rata de rentabilitate a drumului, dacă depășește anumite parametri, nu se aprobă. Deci în momentul în care ne-am apucat să executăm 4-5 tuneluri, o să ajungă la preț de, să nu-i spun de autostradă, la preț de drum național cu 4 benzi serios și așa mai departe. Deci ar fi mult mai scumpă. Deci nu proiectantul este cel care a ales sau s-a cramponat de acest traseu. El n-a găsit alt traseu prin sud mai 
optim. Spunându-i să se renunțe la Nord. Deci nu proiectatul l-a impus. Domnilor, nu, o să vreau să discut e... cu toți, dar uh, pentru că vă privește pe dumneavoastră, domnule uh, Tuță, care sunteți consilier local, haideți să vedem ce spune Edilul Bistriței despre acest uh, drum de centură. Un scurt, scurt interviu, vă rog, materialul... Uh, ce spune Edilul privește mai ales pe cetățenii Și Bistrițe, cetățenii Bistriței și, bineînțeles, Consiliul da. Local. Mă refer că se, se referă și la Consiliul Local. Uh, vă rog, interviul cu primarul municipiului Bistrița, Ovidiu Teodor Crețu. Mă așteptați puțin, uh, vom reveni apoi și cu, cu telefoane. Vă rog acest interviu. Bună ziua, domnule primar. Legat de centura de sud a municipiului Bistrița, cu ce vești mai veniți? Spuneați la un moment dat, după ce se va termina campania electorală, iată că se va, s-a și încheiat, veți veni cu un referendum. Mai păstrați această variantă, un referendum pentru centura de sud și anume în ce stadiu este realizarea acestui proiect și dacă se va realiza? Deci, referendumul discutăm în luna ianuarie în Consiliu. Deci, ca să facem referendum la nivelul municipiului Vista, trebuie să avem o hotărâre de Consiliu care nu va intra pe ordinea de zi din această lună, având în vedere faptul că vin sărbătorile, faptul că am ieșit dintr-o campanie electorală. Referitor la realizarea sau nerealizarea acestei centuri, ea este administrată, proiectul respectiv, de Compania Națională de autostrăzi și drumuri publice. Dacă ei vor merge mai departe pe linia care au început-o în vară, este foarte bine. Dacă nu, nu. Deci nu este o investiție nici a primăriei, nici a Consiliului Local, nici a Consiliului Județean, ci a Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Publice. Și proiectantul se Iptana. Exact. Vreau să vă întreb, am fost la ultima ședință de Consiliu Local, care a durat destul de mult, și la care s-a introdus pe ordinea de zi și o dezbatere cu privire la centura de sud. Contează și părerea Consiliului Local legat de un proiect care totuși este important pentru Bistrița. Am văzut că 13 voturi din câte mi-aduc aminte ale Consiliului Local au fost împotriva continuării. să vedem ce spune legea. Consiliul Local poate să ia în discuție orice problemă dorește și poate să-și exprime un punct de vedere referitor la orice problemă dorește. Dacă această problemă contează sau nu, ne spune legea. Iar în legătură cu dezvoltarea infrastructurii rutiere în România, sunt anumite capitole care nu sunt hotărâte de către consiliile locale. Drumurile naționale, autostrăzile, drumurile de interes național, sunt stabilite și hotărâte de către Guvernul României. Deci el este cel care a hotărât acest lucru, terenurile se declară de interes național și atunci a... Consiliile locale, cel din Bistrița și cel din Livezle, pentru că propunerea este pe teritoriul cadastral al ambelor, nu sunt întrebate de către guvern dacă au o poziție sau nu. Ceea ce am dat noi de la primărie a fost un aviz pentru certificatul de urbanist emis de Consiliul Județean. Și să înțeleg că la un moment dat, să mă lămuriți puțin, vor trece la un moment dat și de unele proiecte privind realizarea acestei, acestui drum de centură și prin Consiliul Local sau nu va trece nimic? Nu va trece prin Consiliul Local pentru că nu este Consiliul Local cel abilitat de lege să se pronunțe. După mai multe intervenții ale cetățenilor și discuții cu proiectantul, s-a ajuns la reducerea de la 4 benzi la 2 benzi. Aveți cumva informații de la companie dacă să mai sunt ceva modificări? Nu, nu în urma discuțiilor cu cetățenii, ci în urma analizei de costuri făcută de către Iptana, S-a ajuns la concluzia că o șosea cu patru benzi pe traseul respectiv care ne l-au propus ar depăși cifra fatidică de 70 de milioane de euro, cifră de la care intră în verificările Comisiei Europene. Iar Iptana nu dorește și nici compania.